గుడ్ ఈవినింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు డైలీ మనీ షో నెంబర్ సిక్స్ నైన్టీ ఎయిట్ ఈరోజు డైలీ మనీ షోలోని మార్కెట్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అన్నిటిని క్విక్ గా డిస్కస్ చేసేద్దాం ముందుగా మార్కెట్ అప్డేట్ చూసినట్లయితే ఈరోజు సెషన్ లో సెన్సెక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్స్ పెరిగి సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయినట్లయితే నిఫ్టీ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్స్ పెరిగి ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈ రోజు సెషన్ లో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగినట్లయితే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది నెక్స్ట్ ఈ రోజుతో ఫైవ్ స్టేట్స్ ఎలక్షన్స్ ముగిసిపోయి కాబట్టి వేరియస్ న్యూస్ ఛానల్స్ అయితే వాళ్ళ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో జనరల్ ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఏవైతే వస్తాయో సేమ్ రిజల్ట్స్ లో కూడా అలాగే ఉండాలని లేదు కొన్నిసార్లు ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ తారుమార్ అయ్యేటువంటి అవకాశం కూడా ఉన్నది బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళు షేర్ చేస్తున్నటువంటి డేటా ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే రాజస్థాన్ లో ప్రీవియస్ గా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉండేది ఈసారి బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి కొన్ని టీవీ ఛానల్స్ చెప్తున్నట్లయితే కొన్ని టీవీ ఛానల్స్ అయితే టఫ్ ఫైట్ ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు అండ్ మధ్యప్రదేశ్ లో ప్రీవియస్ గా బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉండేది ఇక్కడ కూడా కాంగ్రెస్ అండ్ బీజేపీ మధ్యన టఫ్ ఫైట్ ఉండొచ్చు బట్ బీజేపీకి కొంచెం మెజార్టీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని చెప్పి చాలా టీవీ ఛానల్స్ షేర్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ లో కూడా రెండు పార్టీస్ మధ్యన కూడా టఫ్ ఫైట్ నడవచ్చని అండ్ తెలంగాణలోని కొంతమంది కాంగ్రెస్ వస్తుందని అండ్ కొంతమంది హంగ్ వస్తుందని చెప్పి షేర్ చేస్తున్నారు నో ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక మనకి ఇండికేటర్ లా పనిచేస్తాయి బట్ సేమ్ రిజల్ట్ రావాలని లేదు రిజల్ట్ రోజు మనకు ఒక క్లియర్ పిక్చర్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నది సో కమింగ్ టు స్టాక్ మార్కెట్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ వల్ల కొంత వాల్టాలిటీ మనం రేపు చూడొచ్చేమో కానీ దీని వల్ల స్టాక్ మార్కెట్ లో లాంగ్ టర్మ్ లో పెద్ద ఇంపాక్ట్ అయితే ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ లో కంపెనీస్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ వీటిపై డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కానీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఇటువంటివన్నీ ఏవైతే వస్తాయో అవి జస్ట్ షార్ట్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్ కింద మనం చూడొచ్చు బట్ తెలంగాణలో మాత్రం ఒకవేళ హంగ్ వచ్చినట్లయితే ఆల్రెడీ తెలంగాణలో రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి బాగా పెరిగింది కదా సో ఈ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ పైన అయితే కొంత ఇంపాక్ట్ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉన్నది నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో ద మోస్ట్ అవైటెడ్ ఐపీఓ టాటా టెక్నాలజీ స్టాక్ అయితే లిస్ట్ అయింది ఈ స్టాక్ ఈ రోజు సెషన్ లో బిఎస్సి లోని లెవెన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ నైన్టీ ఫైవ్ పైసాకి లిస్ట్ అవడం జరిగింది అగేన్స్ట్ ఐపీఓ ప్రైస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో ఐపీఓ ప్రైస్ తో కంపేర్ చేస్తే మోర్ దెన్ డబుల్ ప్రైస్ లోనే ఈ స్టాక్ లిస్ట్ అవడం జరిగింది ఈవెన్ లిస్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా ఈ స్టాక్ ఫర్దర్ గా పెరిగి ఈ రోజు సెషన్ లో థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ రూపీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పైసాకి క్లోజ్ అవడం జరిగింది సో డే వన్ రోజున టాటా టెక్నాలజీస్ ఐపీఓ ఇన్వెస్టర్స్ కి వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది నో ఈ స్టాక్ బంపర్ లిస్టింగ్ అవడం అండ్ అలాగే లిస్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా ఈ స్టాక్ ఇంకా పెరుగుతుండడంతో కొంతమంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరికైతే ఈ టాటా టెక్నాలజీస్ ఐపీఓ అలాట్ అవ్వలేదు వాళ్ళైతే అడుగుతున్నారు టాటా టెక్నాలజీ స్టాక్ లో మనం ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అని సో ఏదైనా కంపెనీ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి వాల్యుయేషన్ చెక్ చేసుకోవడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ కంపెనీ ఏదైతే ఐపీఓ ప్రైస్ కి వచ్చిందో ఆ ఐపీఓ ప్రైస్ తో మనం కంపేర్ చేసినట్లయితే స్టాక్ ప్రైస్ పై అయితే పెరిగిపోయింది కదా ఈవెన్ మార్కెట్ క్యాప్ బట్టి కూడా మనం చూసినట్లయితే ఈ కంపెనీస్ వాళ్ళ పియర్స్ అయినటువంటి టాటా ఎలక్సీ కావచ్చు ఎల్టీటీఎస్ కావచ్చు కేపీఐటీ కావచ్చు ఇవన్నీ కంపెనీస్ ని కూడా క్రాస్ చేసేయడం జరిగింది సో ఎప్పుడైనా సరే వాల్యుయేషన్స్ బాగా స్ట్రెచ్ అయిపోయి అనుకోండి ఆ స్ట్రెచ్ అయినటువంటి వాల్యుయేషన్స్ ని నెక్స్ట్ కంపెనీ నెంబర్స్ ని పోస్ట్ చేస్తుంది కదా ఆ నెంబర్స్ అయితే జస్టిఫై చేయవలసి ఉంటుంది ఒకవేళ నెంబర్స్ కనుక జస్టిఫై చేయలేనట్లయితే ఆ టైమ్ లో మనం స్టాక్ లో ప్రెషర్ చూసేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఇప్పుడు పెరుగుతుంది కదా ఫర్దర్ గా ఈ స్టాక్ పెరుగుతుందా లేదా పెరగదా అని ఎవరూ కూడా చెప్పలేం కాకపోతే ఎప్పుడైనా సరే ఇంతలా పెరిగిపోయినటువంటి స్టాక్ లో కొత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే మాత్రం వాల్యుయేషన్ చెక్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి పియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో మీరు కంపేర్ చేసి చూడండి కంపేర్ చేసి చూసిన తర్వాత మీకు వాల్యుయేషన్ గురించి అయితే క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఈవెన్ ఎవరైతే చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మన టాటా టెక్నాలజీస్ ఐపీఓ వీడియోలో కూడా పియర్స్ కంపారిజన్ ని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి ఐపీఓ వీడియో చూడండి ఐపీఓ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు డీటెయిల్ గా అయితే అర్థం అవుతుంది సో కొత్తగా ఇప్పుడు టాటా టెక్నాలజీ స్టాక్ పెరుగుతుంది కదా అని ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అని ఒకవేళ ఎవరైనా అనుకున్నట్ల
నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్లో మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యే ముందు ఒక్కసారి డెల్టా కార్ప్ స్టాక్ లో జంప్ కనపడి నైన్ పర్సెంట్ పైన పెరిగింది కదా దీనికి రీజన్ ఈ డెల్టా కార్ప్ వాళ్ళు రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ లోకి వాళ్ళ బిజినెస్ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నట్టుగా అనౌన్స్ చేశారు దీనిలో భాగంగా వీళ్ళు పెనిన్సులా ల్యాండ్ లిమిటెడ్ అనేటువంటి రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ లోని నైన్టీ నైన్ క్రోర్ నైన్టీ నైన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నట్లుగా ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నందుకు గాను పెనిన్సులా ల్యాండ్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు డెల్టా కార్ప్ వాళ్ళకి వన్ క్రోర్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఈక్విటీ షేర్స్ ని అండ్ అలాగే సెవెంటీ సెవెన్ 44 ఈ సెక్టర్ లోకి ఎంటర్ అయి వీళ్ళ బిజినెస్ అయితే ఎక్స్పాండ్ చేయబోతున్నట్టుగా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ అనౌన్స్మెంట్ రావడంతో ఈ రోజు సెషన్ లో డెల్టా కార్ప్ స్టాక్ లో మనం పాజిటివ్ మూమెంటం చూసాం అండ్ అలాగే ఈ పెనిన్సులా ల్యాండ్ లిమిటెడ్ అనేటువంటి కంపెనీ కూడా లిస్టెడ్ కంపెనీయే ఈవెన్ ఈ స్టాక్ కూడా ఒకసారి ఫైవ్ పెరిగి అప్పర్ సర్క్యూట్ లో లాక్ అయిపోయింది డైలీ మార్కెట్ లో వచ్చేటువంటి ఇటువంటి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ ని మీతో డీటెయిల్ గా షేర్ చేయడానికి మన మనీ పర్స్ టీమ్ ఏవైతే ఎఫర్ట్స్ పెడుతుందో ఆ ఎఫర్ట్స్ కనుక మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నట్లయితే వీడియోని మర్చిపోకుండా లైక్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి నెక్స్ట్ రీసెంట్ గా ట్రైన్ యాక్సిడెంట్స్ అయితే బాగా పెరిగిపోతున్నాయి కదా సో ఈ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి రైల్వేలో సేఫ్టీ పెంచేందుకు గాను ఇండియన్ రైల్వేస్ వేరియస్ రూట్స్ లోనైతే కవర్ సిస్టమ్ ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది దీనిలో భాగంగా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వెండర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఇండియన్ రైల్వేస్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్స్ కూడా వచ్చాయి నువ్వు ఈ కవర్ సిస్టమ్ ని ఇండియా మొత్తంలో చాలా రూట్స్ లో ఎనేబుల్ చేసేందుకు గాను వీళ్ళు మరికొంత మంది వెండర్స్ ని కూడా సెలెక్ట్ చేస్తున్నట్లుగా ఇప్పుడు న్యూస్ అప్డేట్స్ అయితే వస్తున్నాయి దీనిలో మనం చూసినట్లయితే జీజీ ట్రానిక్స్ అండ్ సిమెంట్స్ తో పాటుగా మరొక వెండర్ కూడా సెలెక్ట్ అయ్యారని దీనిలో జీజీ ట్రానిక్స్ అయితే ఆల్రెడీ ఫైనలైజ్ అయిపోయిందని అండ్ రిమైనింగ్ టూ వెండర్స్ రిలేటెడ్ గా అప్రూవల్స్ ఏవైతే రావాలో అవి ప్రాసెస్ లో ఉన్నట్లుగా అండ్ ఈ అప్రూవల్స్ కూడా నెక్స్ట్ వీక్ లోనే వచ్చేస్తాయని చెప్పి మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ అయితే రిపోర్ట్ చేస్తున్నాయి అండ్ అంతేకాకుండా ఈ కవర్ సిస్టమ్ ని వేరియస్ రూట్స్ లో ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి ఇండియన్ రైల్వేస్ చూస్తుంది కదా దీనిలో భాగంగా కమింగ్ ఇయర్స్ లోని చాలా టెండర్స్ ని అనౌన్స్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని అండ్ ఈ డిసెంబర్ జనవరి పీరియడ్ లోని త్రీ థౌసండ్ ఆర్డ్ కిలోమీటర్స్ లోని ఈ కవర్ సిస్టమ్ ని తీసుకొచ్చేందుకు గాను టెండర్స్ అయితే ప్రాసెస్ లో ఉన్నట్లుగా కూడా ఈ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ ఈ కవర్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ గా కొత్త టెండర్స్ కనుక వచ్చినట్లయితే ఈ కవర్ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేసేటువంటి కంపెనీస్ కి అది చాలా బెనిఫిట్ కానున్నది సో దాంతోనే ఈ న్యూస్ సర్క్యులేట్ అవడం వల్ల ఈ రోజు సెషన్ లో కవర్ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేసేటువంటి హెచ్బిఎల్ పవర్ స్టాక్ లో అయితే మనం చాలా పాజిటివ్ మూమెంటం చూసాం కాకపోతే సేమ్ కవర్ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేసేటువంటి కెర్నెక్స్ మైక్రో స్టాక్ మాత్రం ఈ రోజు నెగిటివ్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నది నెక్స్ట్ మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర వాల్ రిలేటెడ్ గా ఈ రోజు ఎకనామిక్ టైమ్స్ లోని ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ వచ్చింది ఈ మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర వాళ్ళు కటింగ్ ఏజ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అయితే డెవలప్ చేయబోతున్నట్టుగా చాలా రోజుల నుంచి చెప్తున్నారు కదా దీనిలో భాగంగా వీళ్ళు బాన్ ఎలక్ట్రిక్ ప్లాట్ఫామ్ ని కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోతున్నట్టుగా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర ఆటోమేటివ్ టెక్నాలజీ అండ్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి ఆర్ వేల్ స్వామి గారు మాట్లాడుతూ దీనిలోని కొన్ని హైలైట్స్ అయితే షేర్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళు ఏవైతే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ లోని కొత్త టెక్నాలజీస్ ని తీసుకొస్తున్నారో దాని ద్వారా చాలా అడ్వాన్స్ ఉండబోతున్నట్లుగా ఈ వెహికల్స్ లో ఉండేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది కదా ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఒకవేళ ఏదైనా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలనుకున్నట్లయితే ఇక పైనుంచి వీళ్ళ వెహికల్ సెంటర్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడికి వచ్చి అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి పని లేదు దీనిలో ఉన్నటువంటి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వల్ల ఈవెన్ మనంతట మనమే ఆ సాఫ్ట్వేర్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చని అండ్ దీనిలో ఉండేటువంటి ఫైవ్ రాడార్స్ అండ్ లెవెన్ సెన్సార్స్ వల్ల చాలా అడిషనల్ ఫీచర్స్ రాబోతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు అండ్ అంతేకాకుండా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ లో ఉండేటువంటి సెన్సార్స్ అవి ఏవైతే ఉంటాయో అవి డ్రైవర్ యొక్క మూడ్ ఎలా ఉన్నది అన్నది కూడా చూసి దాన్ని బట్టి రెస్పాండ్ కూడా అవుతాయని చెప్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం మాట్లాడుకోవాలంటే డ్రైవర్ మూడ్ కొంత డౌన్ గా ఉన్నది అనుకోండి అటువంటి టైమ్ లోని కొంచెం అప్ లిఫ్టింగ్ సాంగ్స్ అవి ప్లే చేయడం గానీ లేదా కొన్ని జోక్స్ చెప్పడం గానీ ఇటువంటివన్నీ చేస్తూ డ్రైవర్ యొక్క మూడ్ ని అప్ లిఫ్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని ఇలాగ ఫైవ్ మూడ్స్ అయితే ఇవి డిటెక్ట్ చేసి దానికి అనుగుణంగా స్పందించబోతున్నట్లుగా చెప్తున్నారు
నెక్స్ట్ ఎదర్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క సూరత్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ లోని ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందని చెప్పి నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా దాంతో మనం స్టాక్ లో కూడా బాగా ప్రెషర్ చూసాం నువ్వు దీని రిలేటెడ్ గా ఎకనామిక్ టైమ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ సోర్సెస్ ద్వారా తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం షేర్ చేస్తున్నారంటే ఈ ఫైర్ ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే జరిగిందో దాంతో మరికొన్ని రోజులైతే వీళ్ళ సూరత్ ప్లాంట్ ని వీళ్ళు షట్ డౌన్ చేయబోతున్నట్లుగా ఈ ప్లాంట్స్ లోని స్ట్రక్చరల్ ఆడిట్ ఫోరెన్సిక్స్ అండ్ సర్వే ఇవన్నీ కూడా అయ్యే వరకు కూడా వీళ్ళు ఈ ప్లాంట్స్ ని షట్ డౌన్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్లుగా వీళ్ళు షేర్ చేయడం జరిగింది సో మరికొన్ని రోజులు ఈ ప్లాంట్స్ షట్ డౌన్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ అనేది కంప్లీట్ ఆగిపోయేటువంటి అవకాశం ఉన్నది సో ఇది అదర్ ఇండస్ట్రీస్ రిలేటెడ్ గా మనం కొంత నెగిటివ్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ త్రీ డి మ్యాప్ సర్వీసెస్ ను ఆఫర్ చేసేటువంటి జెనసిస్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ రోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ వచ్చింది ఈ జెనసిస్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు ఒక ఇఏబి అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్నోవేషన్ బోర్డు అయితే ఫామ్ చేస్తున్నట్లుగా అనౌన్స్ చేశారు ఈ బోర్డు లో మనం చూసినట్లయితే వేరియస్ సెక్టర్స్ లోని ఎక్స్పర్టీస్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని వీళ్ళు అపాయింట్ చేయడం జరిగింది దీని ద్వారా వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ కామర్స్ లాజిస్టిక్స్ మొబిలిటీ అండ్ ఆటోమోటివ్ స్పేస్ లోని వీళ్ళు ఏదైతే ఇండియా మ్యాప్ ప్లాట్ఫామ్ ని డిజైన్ చేశారో ఆ డిజైన్ చేసినటువంటి ప్లాట్ఫామ్ ని ఈ సెక్టర్ లో ఉండేటువంటి కంపెనీస్ కి ఫోకస్ గా వీళ్ళ సర్వీసెస్ ని ఆఫర్ చేయబోతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు సో ఈ బోర్డు లోకి ఒక్కొక్క సెక్టర్ లో ఉండేటువంటి వ్యక్తిని వీళ్ళు తీసుకోవడం ద్వారా ఆ సెక్టర్ మీద కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఫోకస్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నది కదా దీని ద్వారా వీళ్ళు బిల్డ్ చేసినటువంటి ప్లాట్ఫామ్ ని ఆ సెక్టర్ లో ఉండేటువంటి కంపెనీస్ కి వీళ్ళు ఆఫర్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఇది జెనసిస్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేటెడ్ గా పాజిటివ్ దాంతో ఈ రోజు సెషన్ లో ఈ స్టాక్ టెన్ పర్సెంట్ పైన పెరిగింది నెక్స్ట్ ట్రావెలింగ్ అండ్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ లోని సాస్ సర్వీసెస్ ను ఆఫర్ చేసేటువంటి రేట్ గైన్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది ఈ రేట్ గైన్ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ ఎయిర్ గైన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని వేరియస్ టెరిటరీస్ లోని ఎయిర్ లైన్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేసేటువంటి బెస్ట్ ఎయిర్ లైన్స్ రిప్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లుగా చెప్తున్నారు దీనిలో భాగంగా ఈ బెస్ట్ ఎయిర్ లైన్స్ వాళ్ళు వేరియస్ ఎయిర్ లైన్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి ఆ ఎయిర్ లైన్ టికెటింగ్ సర్వీసెస్ అనేది ఆఫర్ చేస్తుంటారు కదా లైక్ సేల్స్ ఏజెంట్ ఉంటారు కదా ఆ సేల్స్ ఏజెంట్ చేసేటువంటి వర్క్ వీళ్ళది సో ఆ ఎయిర్ లైన్స్ వెబ్సైట్స్ మొబైల్ యాప్స్ వీటన్నిటి నుంచి కూడా డేటా ని కలెక్ట్ చేసి ఆ డేటాని అంతటినీ కూడా ఈ రేట్ గైన్ వల్ల ఎయిర్ గైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రొవైడ్ చేయబోతుంది సో దీని ద్వారా బెస్ట్ ఎయిర్ లైన్స్ యొక్క కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి వీళ్ళు ఎయిర్ టికెటింగ్ రిలేటెడ్ గా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్స్ ను ఆఫర్ చేయబోతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఎల్ఎన్టీ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ వాళ్ళు వీళ్ళ సబ్సిడరీ కంపెనీస్ అయినటువంటి ఎస్ఎన్సిఆర్ టెక్నాలజీస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గ్రాఫెన్ సెమీ కండక్టర్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ సేస్టర్ ల్యాబ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ని ఎల్ఎన్టీ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ లోని మర్చ్ చేయబోతున్నట్టుగా వీళ్ళు ప్రీవియస్ గా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది నో ఇలా కంపెనీస్ ని మర్చ్ చేయాలంటే వీళ్ళకి ఎన్సిఎల్టీ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ అయితే రావాలి కదా సో ఈ నవంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ రోజున అంటే నిన్న ఎన్సిఎల్టీ లోని దీని రిలేటెడ్ గా హియరింగ్ అయితే నడిచి ఎన్సిఎల్టీ దగ్గర నుంచి వీళ్ళకి అప్రూవల్ వచ్చినట్లుగా చెప్తున్నారు నో ఎన్సిఎల్టీ అప్రూవల్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఈ సబ్సిడరీ కంపెనీ అమల్గమేషన్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో అది ముందుకు వెళ్లబోతున్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వీళ్ళకి ఎన్సిఎల్టీ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ వచ్చిందన్న అప్డేట్ తోనే ఈ రోజు సెషన్ లో ఎల్టీటీఎస్ స్టాక్ టూ పర్సెంట్ పైన పెరిగింది నెక్స్ట్ టాటా కాఫీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక కెపాసిటీ ఎక్స్పాన్షన్ రిలేటెడ్ గా అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది వీళ్ళ వియత్నం బేస్డ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ అయిన టాటా కాఫీ వియత్నం కంపెనీ లిమిటెడ్ వాళ్ళు వియత్నం లో ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీజ్ డ్రై కాఫీ ఫెసిలిటీని సెటప్ చేసేందుకు గాను ఈ రోజు టాటా కాఫీ వాళ్ళ బోర్డు మీట్ అయ్యి అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఈ ఫెసిలిటీని సెటప్ చేయడానికి అప్రాక్సిమేట్లీ టూ ఇయర్స్ టైం పడుతుందని అండ్ దీని కోసం అని చెప్పి వీళ్ళు ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు అండ్ ఈ టోటల్ ఫండింగ్ ని వీళ్ళు ఇంటర్నల్ ఎక్యూరల్స్ ద్వారా అండ్ బ్యాంక్ ఫైనాన్స్ ద్వారా అరేంజ్ చేయబోతున్నట్టుగా వీళ్ళు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అండ్ వీళ్ళ ఎగ్జిస్టింగ్ కెపాసిటీ అయితే ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ యూటిలైజ్ అవుతుందని అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీజ్ డ్రైడ్ ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ గా డిమాండ్ ఏదైతే పెరుగుతుందో ఆ డిమాండ్ ని క్యాటర్ చేయడానికి ఈ కెపాసిటీ ఎక్స్పాన్షన్ అయితే చేయబోతున్నట్టుగా వీళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఈ రోజు జమ్ము అండ్ కశ్మీర్ బ్య
హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ నుంచి లైట్ కాంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఎంకే వన్ ఏ ని ప్రొక్యూర్ చేయబోతున్నారు అండ్ అలాగే ఇండియన్ నేవీ సర్ఫేస్ ప్లాట్ఫామ్ కోసం మీడియం రేంజ్ యాంటీ షిప్ మిసైల్స్ ని కూడా ప్రొక్యూర్ చేయడానికి అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది వీటితో పాటు ఇండియన్ ఫీల్డ్ గన్ ని రిప్లేస్ చేయడానికి అని చెప్పి టౌడ్ గన్ సిస్టమ్ ఎక్విజిషన్ ని కూడా వీళ్ళు అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఇంకా వీటిలో వీళ్ళు ఏవే ప్రొక్యూర్ చేయబోతున్నారో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మనకు వచ్చినట్లయితే ఏ కంపెనీస్ వీటి వల్ల బెనిఫిట్ పొందబోతున్నాయి అన్నది మనకు అర్థం అవుతుంది సో డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్ ఈ టూ పాయింట్ టూ త్రీ లాక్ క్రోర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏదైతే అప్రూవ్ చేసిందో అది మన ఇండియన్ డిఫెన్స్ సెక్టర్ లో వర్క్ చేసేటువంటి కంపెనీస్ రిలేటెడ్ గా మనం పాజిటివ్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ గుజరాత్ బేస్డ్ పిఎస్సి కంపెనీ అయిన గుజరాత్ నర్మదా వ్యాలీ ఫెర్టిలైజర్స్ వాళ్ళు ప్రీవియస్ గానే బై బ్యాక్ అనౌన్స్ చేశారు కదా ఈ బై బ్యాక్ లో వీళ్ళు ఈ షేర్ ని సెవెన్ సెవెంటీ రూపీస్ చొప్పున టెండర్ రూట్ లో బై బ్యాక్ చేస్తామని చెప్పారు నో ఈ బై బ్యాక్ రిలేటెడ్ గా డేట్స్ ని వీళ్ళు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఈ బై బ్యాక్ డిసెంబర్ ఫస్ట్ రోజు ఓపెన్ అయ్యి డిసెంబర్ సెవెంత్ రోజు క్లోజ్ అవుతుంది సో మీలో ఎవరైనా ఈ బై బ్యాక్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే ఈ డేట్స్ మధ్యన మీ టెండర్ ఆఫర్ ని సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ నైకా అండ్ మెట్రో బ్రాండ్స్ రిలేటెడ్ గా ఒక అప్డేట్ ఉన్నది ఈ రెండు కంపెనీస్ తో కూడా యుఎస్ కి చెందినటువంటి ఫుట్ లాకర్ ఐఎన్సీ అనేటువంటి కంపెనీ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఈ ఫుట్ లాకర్ ఐఎన్సీ అనేటువంటి కంపెనీ వేరియస్ బ్రాండ్స్ యొక్క స్నీకర్స్ ని సెల్ చేస్తూ ఉంటుంది నో ఈ రెండు కంపెనీస్ తో కొలాబరేట్ అవడంలో భాగంగా ఈ కంపెనీ దగ్గర ఏవైతే స్నీకర్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రొడక్ట్స్ ని నైకా అండ్ అలాగే మెట్రో బ్రాండ్స్ వాళ్ళు అయితే సెల్ చేయబోతున్నారు లైక్ నైకా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ బ్రాండ్ కి చెందినటువంటి వెబ్సైట్ ని ఆపరేట్ చేయడంతో పాటుగా వీళ్ళకి ఈ కామర్స్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ గా కూడా వర్క్ చేయబోతున్నారు అండ్ మెట్రో బ్రాండ్స్ వాళ్ళు ఈ బ్రాండ్ కి చెందినటువంటి స్టోర్స్ ను ఆపరేట్ చేయడంతో పాటుగా వీళ్ళ మల్టీ బ్రాండెడ్ స్టోర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ స్టోర్స్ లో కూడా ఈ బ్రాండ్ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ ని అయితే సెల్ చేయబోతున్నారు సో కొత్తగా ఈ బ్రాండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈ రెండు కంపెనీస్ యాడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు కంపెనీస్ రిలేటెడ్ గా ఇది మనం పాజిటివ్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టైర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ లో యూస్ చేసేటువంటి కార్బన్ బ్లాక్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేసే పీసీబీఎల్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రీవియస్ గా ఒక ఎక్విజిషన్ రిలేటెడ్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది కదా దాన్ని మనం నిన్న డైలీ మనిషిలో కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మరొక అనౌన్స్మెంట్ కూడా రావడం జరిగింది యాక్చువల్లీ రీసెంట్ గా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ రిలేటెడ్ గా డిమాండ్ బాగా పెరుగుతుంది కదా ఆ డిమాండ్ ని క్యాటర్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఈ పీసీబీఎల్ వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా బేస్డ్ నాను సిలికాన్ చిప్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసేటువంటి కినల్ టెక్ పై లిమిటెడ్ అనేటువంటి కంపెనీతో ఒక జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీ అయితే స్టార్ట్ చేయబోతున్నట్టుగా వీళ్ళు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఈ జాయింట్ వెంచర్ లోని వీళ్ళే ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ స్టేక్ అయితే హోల్డ్ చేయబోతున్నారు నో ఈ జాయింట్ వెంచర్ లో వీళ్ళు ఇనిషియల్ గా సిక్స్టీన్ మిలియన్ డాలర్స్ అయితే ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నట్లు ఫర్దర్ గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని ట్వంటీ ఎయిట్ మిలియన్ డాలర్స్ కి వీళ్ళు మల్టిపుల్ ట్రెంచర్స్ లో ఎక్స్పాండ్ చేయబోతున్నట్టు అయితే అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది నో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం ద్వారా వీళ్ళిద్దరూ కలిపి ఒక మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ అయితే స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు సో ఇది పీసీబీఎల్ రిలేటెడ్ గా మనం పాజిటివ్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ట్రావెల్ బ్యాగ్స్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసేటువంటి సఫారీ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా వన్ ఇస్ వన్ బోనస్ ఇష్యూ అనౌన్స్ చేశారు కదా సో నో ఈ బోనస్ ఇష్యూ కి వీళ్ళు ట్వెల్త్ డిసెంబర్ ని రికార్డ్ డేట్ గా ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది సో ఒకవేళ ఈ బోనస్ ఇష్యూ లో మీలో ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే ట్వెల్త్ డిసెంబర్ నాటి కల్లా మీ డిమాట్ అకౌంట్ లో ఈ షేర్స్ క్రెడిట్ అయి ఉండాలి సో ట్వెల్త్ డిసెంబర్ నాటి కల్లా ఎవరి దగ్గర అయితే ఈ సఫారీ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క వన్ షేర్ ఉంటుందో వాళ్ళకి మరొక షేర్ ని వీళ్ళు బోనస్ గా ఇష్యూ చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ సోని వాళ్ళతో మర్జర్ అనౌన్స్ చేసి చాలా రోజులైంది కదా కాకపోతే ఈ మర్జర్ కి వేరియస్ ఇష్యూస్ ని అయితే వీళ్ళు ఫేస్ చేస్తూ వస్తున్నారు నో ఈ మర్జర్ రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ ని వీళ్ళు ఒక్కొక్కటి సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావడం అయితే జరుగుతుంది బట్ నిన్న ఎన్డీటీవీలోని ఈ జీ సోని మర్జర్ అయితే రిస్క్ లో పడిందని కొలాబ్స్ అయ్యేటువంటి ఛాన్స్ కూడా ఉన్నదని చెప్పి ఒక న్యూస్ అయితే రావడం జరిగింది సో దీంతో నిన్న నైట్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ వాళ్ళు ఈ న్యూస్ కి రెస్పాండ్ అవుతూ ఎన్డీటీవీలో ఏదైతే న్యూస్ వచ్చిందో ఆ న్యూస్ అయితే ఫాల్స్ న్యూస్ అని జీ సోని మర్జర్ అయితే ముందుకు వెళ్తుందని చెప్పి వీళ్ళు క్లారిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేశారు సో జీ సోని మర్జర్ కొలాబ్స్ అవ్వట్లేదని వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ మర్జర్ కొలాబ్స్ అవ్వబోతున్నట్లుగా న్యూస్ ఏదైతే వచ్చిందో అది ఫాల్స్ న్యూస్ గా మనం అర్థం చేసుకోవచ